வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் நாம் இப்போ ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட பவர் சப்ளை பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் நெட்ஒர்க் இது மாதிரி நிறைய சர்க்கூட்ஸ் நாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்க பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஏன் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையை பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வேணும் இல்லையா அதை தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சின்னதாக இருக்குது ஒன்று பெருசாக இருக்குது இதெல்லாம் எதை பொறுத்து இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை பெரும்பாலும் ஆம்ப்ளிஃபையரில் இன்றைக்கும் ஸ்டில் அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா பெரிய ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கர் சைஸில் இருக்கும் ஏன் என்ன காரணம்னா மெயின் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேங்களா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் வந்து நல்ல ஹைட் அதிகமான ஹைட் மீதி எல்லாம் வந்து ஹைட்லெஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போர்டெல்லாம் அப்படி தான் சர்ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் கண்ட்ரோல் முதலாக ஒருவேளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும் இல்லைன்னா ஆம்ப்ளிஃபையர் இவ்வளோ பெரிய ஹைட்டில் இருக்காது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சுமார் ரெண்டு இன்ச்சு அல்லது மூணு இன்ச்சு உயரத்தில் இருந்தால் போதும் நீட்டாக அழகாக இருக்கும் டிவிடி பிளேயர் மாதிரி இருக்கும் சொல்லப்போனால் ஆக்சுவலாக இனி ஃபீச்சர் ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படி தான் வரும் வர பந்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லா ஆம்ப்ளிஃபையரும் ஓகேவா இப்போ ஏவி ஆர்சி வரலாம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் டிசைனிங் வந்திருக்கு லேட்டஸ்ட் எல்லாமே பைனியர் ஆகட்டும் யமகா ஆகட்டும் டெனான் ஆகட்டும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வந்துருக்கு ஓகேவா இதையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ண சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சுவிட்ச் மோடு பவர் சப்ளை நம்ம லேனர்ஸ் பிகினர்ஸ் இல்லையா நம்ம இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணி நாம் ஆம்ப்ளிஃபையர்லாம் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்குள்ளே என்ன வித்தியாசம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஊடிய வரணும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரணும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஓகேங்களா தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எஸ்எம்பிஎஸ் வர்சஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லீனியர் பவர் சப்ளை ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை பற்றி நமக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பவர் சப்ளைஸ் இல்லையா எப்படி மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அல்லது எயிட்டீன் ஜீரோ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஜீரோ தேர்ட்டி டூ அக்கார்டிங் டு என்ன பவர் ஆம்பிள் பேர் யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை பொறுத்தால இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து என்ன வித்தியாசம் இதிலோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த லீனியர் பவர் சப்ளையில் வந்து சர்க்கியூட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை யார் வேணால் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம் அதாவது பவர் பேக் அவுட்புட் ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி வேணும் அப்படின்னா ஒரு மெயின்ஸ் கார்டு ப்ரைமரி செகண்டரி அவ்வளோதான் அவுட்புட் வந்துடும் ஒரு ரெக்டிஃபையர் ஆட் பண்ணால் போதும் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் ஆட் பண்ணணும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் இது யாருக்குனா ஈஸியாக புரியுது அவுட்புட் வந்துடுது அதாவது ஒரு மெயின்ஸ் கார்டு ஒரு ஆன் ஆப் சுவிட்ச்சு ஒரு ஏசி பீஸு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி செகண்டரி ரெக்டிஃபையர் ஃபில்டர் சர்க்கியூட்ஸ் வேணும்னா ரெகுலேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இண்டிகேட்டர் இவ்வளோதான் பவர் சப்ளை இது இருந்தால் போதும் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரி அதில் எஃபிஷியன்சி இருக்குமா குவாலிட்டி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காது ஆனால் சர்க்கியூட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் காஸ்ட்டும் கம்மி தான் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதுதான் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த லீனியர் பவர் சப்ளையில் ஓகே இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது ஆம்பியர் அதிகமாக வேணும் இப்போது ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பாருங்களேன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து டூ ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் இன்னும் சின்னதாக இருக்கும் டூ ஆம்பியர்னு போது என்ன ஆகுது சைஸ் வந்து பெருசாகிடுது அப்போ வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்குது ஆம்பிளிஃபையரோட வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்கும் கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறது குவாலிட்டி சப்ஜெக்டில்
சார் இதில் இன்புட் கொடுக்குற வோல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கொடுக்கணும் இந்த வோல்ட் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருந்தால் அவுட்புட்லேயும் வோல்ட் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ வந்துடும் அதாவது அன்ரெகுலேட்டட் டிசி அவுட்புட் வரும் ரெகுலேட்டட் டிசி வராது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா ரெகுலேட்டட் டிசி தான் வேணும் பேட்டரியிலேருந்து வர்ற அவுட்புட் மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை அதாவது லீனியர் பவர் சப்ளை மூலிமா இதை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது வேறு ரெகுலேட்டர் சர்க்கியூட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் குவாலிட்டி இருக்காது அவுட்புட் ரெகுலேட் ஆகலாம் ஆனால் குவாலிட்டி எதிர்பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா அப்போது இன்புட் டோல்ட்டு கூடி குறைஞ்சால் அவுட்புட் டோல்ட்டு கூடி குறையும் இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ரிக்வன்சி நமக்கு வர்ற ஏசி ஃப்ரிக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் தான் இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் இந்த ஹெட்ஸ் வேரியானால் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் நமக்கு வேணுங்கிறத அச்சீவ் பண்ண முடியாது அதாவது இதுக்கு பேர் ஃப்ளக்சிபிட்டி அப்படிங்கிறோம் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இன்புட் டோல்ட்டு கூடி குறைஞ்சாலும் அவுட்புட் கரெக்டாக வரணும் இன்புட் ஃப்ரிக்வன்சி வேரியாக இருந்தாலும் நான் சொன்னேன் இல்லையா லீனியர் பவர் சப்ளையில் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஹெட்ஸ் வேரி ஆச்சுன்னாலும் மேக்கப் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் வரணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரணும் இது இந்த லீனியர் பவர் சப்ளையில் வராது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது இந்த லீனியர் பவர் சப்ளையில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இன்புட்டு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் இன்புட் ஃப்ரிக்வன்சி கொடுக்கணும் இப்படி ஒரு இது இருக்குது நீ எது இருக்குது சரி அப்படி இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை எடுத்துகிட்டு ஒரு வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு கொண்டு போகிறோன்னு வச்சுக்கலேன் அங்கெல்லாம் அது மேட்ச் ஆகுமானால் சில நாட்டில் நூற்றி பத்து வோல்ட் ஏசி இருக்கும் சில நாட்டில் இரநூத்தி தொண்ணூறு வோல்ட் ஏசி இருக்கும் சில நாட்டில் பிற்கவுன்சி வேரி ஆகும் அப்போது இந்த ஆம்பிள் பேர் மேட்சிங் ஆகாது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒத்து வராது ஓகேங்களா அப்போ இது எல்லாம் பேக்கப் பண்ணணும் வேர்ல்டில் எந்த இடத்துல போனாலும் இந்த ஆம்பிள் பேர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சூட்டபுளாக என்ன பவர் சப்ளை வரும் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை தேவைப்படுது அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது இன்புட் வோல்ட் கூடி குறைஞ்சாலோ இன்புட் ஃப்ரிக்வன்சி கூடி குறைஞ்சாலோ இல்லை அவுட்புட்டில் எந்த கலந்து கொண்டு எந்த ஒரு வேரியேஷன் இல்லாமல் கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் அக்கார்டிங் டு லோடுக்கு மேட்சிங்காக அமையணும் இதுதான் வந்து லீனியர் பவர் சப்ளை சரி விலீனியர் பவர் சப்ளை இப்போ பற்றி டீட்டெயில்ஸ் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போது எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த லீனியர் பவர் சப்ளை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா பொதுவாக பவர் சப்ளை அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் தென் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்துடலாம் ஒரு லீனியர் பவர் சப்ளை ஒரு ட்ரையல் பார்த்துடலாம் இது பார்த்தா தெரியுது சிம்பிள் டூ வோல்ட் டிசி பவர் சப்ளை இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு இந்த இடத்துல டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் இருக்குது இந்த சுவிட்ச் இப்படி காண்டக்ட் ஆச்சுன்னா அது ஒரு பொசிஷன் இப்படி இருந்தால் ஒரு பொசிஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரெஷ் பண்ணால் ஆன் ப்ரெஷ் பண்ணலனா ஆஃப் ப்ரைமரி செகண்டரி டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ரெண்டு டயோடு இல்லை ஐயன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர் வேறு ஏதாவது டயனோ த்ரீ ஆம்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் டேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மெட்டல் ரெக்டிஃபையர் ஃப்ரிஜிரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஜீரோ டுவெலாக இருந்தால் ஓகேவா டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு டயடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு இண்டிகேட்டர் சிம்பிளாக பவர் சப்ளை அதுதான் சொன்னேன் ஒரு லீனியர் பவர் சப்ளை அப்படின்னா சர்க்கியூட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே தென் அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெல் சென்ட்ரு பாயிண்ட் என்சி விட்டுறோம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் பொழுது சேம் ஏசி இன்புட்டு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்சு ப்ரைமரி செகண்டரி டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஜீரோ என்சி அப்போ இந்த இடத்துல டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இருந்தால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டி பேர் இந்த இடத்துல ஒரு மெட்டல் ரெக்டி பேர் கம்பைன் ரெக்டி பேர் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டி பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நாலு டயோடு இருக்குது ரெண்டு கேத்தோர் சேர இடம் பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோடு சேர்றது நெகட்டிவ் காமன் நெகட்டிவாக வந்துடும் இது ப்ளஸ் இங்கே வந்துடும் ஒரு அவுட்புட்டில் ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதாவது ஜீரோ டுவெல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம
ஜீரோ டோல் மட்டும் இதில் ஃப்ரிட்ஜை ரெண்டு பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு டையோடு ரெண்டு கேத்தர் சரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட சரோடும் நெகட்டிவ் இது ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் தென் ஒரு இண்டிகேட்டர் இது ஒரு பவர் சப்ளை சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆம்பிளிஃபையர் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இருந்தோம் சில சர்க்கியூட்டில் டூயல் பவர் சப்ளை தேவைப்பட்டுச்சு இந்த டூயல் பவர் சப்ளை இது வந்து ப்ரைமரி காமன் இந்த ரெண்டு செகண்டரிக்கு காமன் இதில் ஒரு செகண்டரியில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு செகண்டில் ஜீரோ டுவெல் வருது இந்த ஜீரோ டுவெல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டு பேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி செவன் எயிட் ஒன் டூ ரெகுலேட்டர் ஐசி யூஸ் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் எடுத்து சில இண்டிகேட்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சில சர்க்கியூட்டில் ஒரு ப்ளூடூத் மாடலுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் தென் ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு செகண்டரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்டிகுலராக எஸ்டிகே ஐசி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் ரெண்டு கேத்தோ சரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட சரோட நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டியோட சென்டர் பாயிண்ட்டு இது டிரான்ஸ்ஃபார்மட் சென்டர் பாயிண்ட்டு கிரவுண்டு கிரவுண்டு வேறு நெகட்டிவ் வேறு இது ப்ளஸ்ஸு கிரவுண்டு இது மைனஸ் இதுதான் டூயல் பவர் சப்ளை டூயல் பவர் சப்ளைக்குனே சில பவர் ஆம்பிள் பேர் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன பார்த்தோம் இப்போது எஸ்எம்இஎஸ் பெஸ்ட்டாக இல்லை லீனியர் பவர் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெஸ்ட்டாக ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சர்க்கியூட்டு ஆனால் நமக்கு எடுக்கிற எஃபிஷியன்சி ஆர் குவாலிட்டி இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா ஆனால் இப்போ நவடேஸ் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய எஸ்எம்பிஎஸ் சர்க்கியூட்லாம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுதான் எஸ்எம்பிஎஸ் சர்க்கியூட் இது கிட்டத்தட்ட லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது லேப்டாப்பில் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஃபோர் ஆம்பியர் த்ரீ ஆம்பியர் இந்த மாதிரி அடாப்டர் இது வந்து டுவெல் வோல்ட்டு ஃபைவ் ஆம்பியர் லைட் ஆன் அப்படிங்கிற கம்பெனியுடையது ஓகேவா இப்போது இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இது சர்க்கியூட் உள்ளுகள் இருக்குது இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் Thanks for watching this video.